Sky. Bueno, ustedes ya lo conocen. Eh, hoy el doctor Steve Sanet va a hablar de los conceptos básicos de la osteopatía craneal y de sus modelos. Entonces, eh, la Sofía va a estar ahí a cargo de si algo nos escucha. Y cualquier pregunta la pueden hacer eh, cuando finalicemos la charla. ¿Ya? Ok. We're going to talk about, this is going to be a long lecture on the history and theory of osteopathy in the cranial field or commonly known as craniosacral therapy. Muerto. Esto es una clase larga sobre la historia y las teorías de la osteopatía craneal. In this um, basic course, I'm going to give you the um, basic rules, basic philosophies of how the vault is working. The vault is the room that holds the brain. Entonces, en esta parte, primera parte de osteopatía craneal, que es la parte más básica, vamos a hablar de la bóveda craneal y cómo esta eh, contiene el cerebro internamente. Um, We call this in the osteopathic profession, we call it Historia de la Osteopatia Craneal. And the rest of the world are calling it craniosacral therapy. Um, the history of it in the osteopathic world goes much deeper than just a series of... I'm going to give you a long thing, Christian, you can change this. Uh, the idea of craniosacral therapy is to learn a few maneuvers and then practice these maneuvers and hope that it works well. Cranial osteopathy is a viewpoint of not just understanding maneuvers, but understanding how the entire mechanism works to heal disease. Bueno, eh, vamos a hablar de la historia de la osteopatía craneal. Acá hay algunos sujetos de los cuales vamos a hablar. Actualmente eh, se habla mucho de la terapia cráneo sacral, ¿ya? Y hay estos cursos que que enseñan eh, solo manipulación del cráneo y no lo correlacionan con el resto del cuerpo. Originalmente la osteopatía craneal eh, se enseñaba como un punto de vista y como este se puede agregar al resto de los modelos osteopáticos buscando que el cuerpo sane. There's a lot of people that are important in the osteopathic world for cranial osteopathy. And Everything that is um, craniosacral today, cranial osteopathy is coming from this man, William Garner Sutherland. Bueno, el que comenzó la osteopatía craneal, el Dr. Sutherland, el que aparece con la imagen más grande, y todos los conceptos actuales de terapia craneosacral, otros nombres que le han puesto, eh, vienen de este, de este osteopata. Um, this is John Upledger. He's probably the most popular name in the world because He, is an, he was an osteopath like myself, but he popularized um, teaching a set of techniques to, um, to really teaching it to anyone and popularized the term craniosacral therapy. But it, it originated with Dr. Sutherland. Entonces, los orígenes provienen del Dr. Sutherland y en la imagen del medio eh, de arriba está el Dr. Adledger que se hizo muy conocido por la terapia cráneo sacral y porque le enseñaba un grupo de técnicas básicas craneales a cualquier persona sin requisito and, alguno. And there are many many people that made very important contribu contributions. I'm just showing a few faces here. Acá eh, en esta diapositiva se ven las caras más importantes, ¿ya? pero hay hay mucho más. So I don't expect they will know these names, but this is Viola Freiman. She was a, a very important person, Dr. Fulford, um, Beryl Arbuckle. There were people that practiced cranial that had very different ideas of how to practice cranial. Acá, por ejemplo, arriba, al, a mano izquierda, vemos a Fulford, más abajo a Harbuckle, y en la imagen eh, de más abajo se ve Viola Freeman. Cada uno de estos osteópatas trabajaba con el concepto craneal, pero de formas muy distintas. Um, this lady up here, uh, her name is uh, Charlotte Weaver. I show her because she had her own cranial ideas at the same time that Dr. Sutherland did. 
They were not working together. They didn't think the same things at all. But she doesn't get a lot of people in the world don't know about her. So I that's why I put her picture. She had her own cranial ideas, original ideas at the same time that Dr. Sutherland did. Y arriba eh, con un sombrero aparece eh, la doctora Charlotte Weaver que tenía conceptos craniales muy distintos a los de Sutherland pero eh, que se estaban desarrollando durante los, los mismos años. Entonces, ambos osteópatas que no trabajaban juntos, que fueron desarrollando conceptos craneales, pero distintos. Now, cranial osteopathy, like other modalities in osteopathy, there are many people who are practicing cranial that have very different beliefs, very different ideas. This is not something where everyone is in agreement how cranial works or how it should be performed. Hay eh, mucha diversidad dentro de los osteópatas que practican eh, osteopatía craneal. Eh, todos eh, la practican de una forma distinta y tienen sus propias ideas de cómo funciona. So one tendency within osteopathy and the way I learned in school was teachers presented things as though their way was the only way. And then as I found more teachers, I found there was not agreement. Entonces, eh, cuando yo estudié osteopatía craneal, el profesor de osteopatía craneal decía que su forma era la única forma de hacer osteopatía craneal. Después, cuando yo fui conociendo a otros osteópatas que también ocupaban el concepto craneal, me fui dando cuenta eh, que había muchas maneras distintas de, de hacer osteopatía craneal y que ninguno de los osteópatas estaban de acuerdo en el concepto. The cranial bones move. Some Entonces, la, la pregunta que nos tenemos que hacer es si los huesos del cráneo se mueven. So, we learn in medical school that the sphenoid and the occiput, which are, which is where that we believe the motion begins, we learn that they fuse by age 25 to 30. Eh, originalmente en, el, en la escuela osteopática nos enseñaban que el esfenoide y el, y el occipital, que es donde se cree que comienza este mecanismo craneal, eh, que se fusionan a la edad de, de 25 a 30 años. That it, it goes from a synchondrosis to a cartilaginous joint to a synarthrosis, something that is fused. Entonces, que va desde una synchondrosis a, a una synarthrosis. A.T. Still, the founder of osteopathy, said there is no such thing as a synarthrosis in a healthy living body. He didn't believe that, that, that ultimately it would fuse. El doctor Still decía que no hay synarthrosis en un cuerpo sano. Él no creía que, que, que se fusionaban los huesos. But, to be, but to be clear, A.T. still was not making a comment about cranial because he, um, the idea of cranial rhythm came after Dr. Still. Dr. Still was not someone who was talking about cranial rhythm or these ideas. Sin embargo, el doctor Still no trabajaba con un concepto cranial. Eh, estas ideas fueron desarrolladas netamente por Sutherland, que era alumno del Dr. Steele. And to understand the history properly, um, osteopathy is about 150 years old. People have been manipulating heads and skulls in different cultures with different theories for thousands of years. Y para entender bien la historia, la osteopatía eh, tiene como alrededor de 150 años. Pero en otras culturas ya existía manipulación del cráneo en distintas culturas. So the osteopaths have their viewpoint, but I don't want to give you the misconception that osteopaths los, have invented this. Los osteopatas tienen su punto de vista, su punto de vista sobre el cráneo, pero eh, no dicen que ellos lo, lo han inventado, sino que tienen su propio punto de vista. So this is where cranial osteopathy began. It began from Dr. Sutherland. I'm going to go through the whole slide, Christian, then you can translate it. 
Okay. He made his own observations and then he tried to explain them. The observations that he made was that there was an inherent, actually we'll break it up. He observed five phenomena and then he said, how can I explain what I'm now observing? Entonces, eh, la osteopatía craneal comenzó con Sutherland en 1873 y 1954. Y él observó cinco fenómenos. Y luego de observar estos cinco fenómenos, intentó explicarlo. Number one was that there was an inherent motility of the brain and spinal cord. And what that means when we say inherent motility is that he observed that they were moving on their own accord, not related to, to respiration or to um, pulse or any other motion. Entonces, la primera es que la motilidad inherente, eh, que la motilidad inherente del cerebro y la médula existen. Esto significa que eh, hay un movimiento interno del cerebro y la médula que no es está coordinado ni sincronizado con la respiración y con los otros ritmos del cuerpo. He noticed that there was a fluctuation of the cerebral spinal fluid, which means that it wasn't static. There was times no, when there was times when there was greater pressure, times when there was less pressure. Notó que había una fluctuación del líquido cefalorraquídeo, que no era estático, que habían cambios de presión interna en el líquido. He noted no, noticed that there was mobility of the intracranial and intraspinal membranes, meaning that they're not fixed. They can be moved. Entonces, él notó que, que existía movilidad de las membranas intracraniales y intraespinales. Entonces, esto significa que no pueden estar fusionados, ¿cierto? And I want to be clear about the difference between motilidad and movilidad. Motilidad is... Something is moving on its own accord, a motion coming from within that organism. Movilidad is we have the ability to move these things like a joint. Entonces, la motilidad es el movimiento propio de un órgano. La movilidad es la capacidad que nosotros tenemos para mover un hueso. He noticed that there is an articular mobility of the cranial bones. Él notó que había una, una movilidad articular de los huesos craneales. And also that there was an involuntary mobility of the sacrum between the ilia, meaning that the sacrum could move and it wasn't during the gait cycle, it wasn't during respiration, it had a motion on its own. Y notó que el, que el sacro tiene un movimiento eh, independiente de lo ilíaco. ¿Qué significa esto? Que el sacro se mueve, tiene su propio movimiento, ya que no depende de lo ilíaco. Now he observed these things and then he tried to explain it. Entonces, él observó estos fenómenos y luego los intentó explicar. So I want to be clear about something. Some things in osteopathy I think are easier to explain, like muscle energy, moving bones, counter strain technique. They're much easier to explain. Hay otros conceptos osteopáticos que son mucho más fáciles de explicar que este. Um, with cranial osteopathy, some of these explanations, they're not good explanations, it's just explanations we have. Lo que pasa con la osteopatía craneal es que tiene varias explicaciones, pero ninguna de ellas la vemos como una, explico, una explicación, como una buena explicación, sino que son las explicaciones que dieron los que comenzaron con el concepto. But if the explanation is wrong, the phenomena still exists. The observation still exists, even if we can't explain it. Ahora tenemos que ser capaces de darnos cuenta que el fenómeno existe. Que la explicación no nos guste o que no sea acorde no significa que el fenómeno no ocurrió. You know, in the times of the ancient Romans, They explained the sunrise. They said the god Apollo was pulling the sun up into the sky. That's why the sun came up. El tiempo los romanos decían que el, que el dios Apolo sacaba el sol todos los días en la mañana. And then in the middle, middle ages, they said, no, no, there's no god Apollo pulling the sun up. They said that the sun is revolving around the earth. That's why we see the sun come up and go down. 
Después de la Edad Media dijeron que el sol giraba alrededor de la Tierra, que por eso lo veíamos en la mañana y después se escondía. Now, today, we're pretty sure the sun isn't going around the Earth. The Earth's going around the sun, and that's why we see the sun come up. Ahora, en, en estos tiempos, estamos seguros que la Tierra gira alrededor del Sol. Y por eso lo vemos salir todos los días en la mañana y luego se esconde. But you see the sunrise, the Romans saw the sunrise, medieval people, they all saw the sunrise, they all saw the phenomena. Some people were wrong about the explanations, but the experience did not change. Los romanos veían cómo salía el sol, nosotros vemos cómo salía el sol, y en la Edad Media también veían lo mismo, veíamos el mismo fenómeno, solo que la explicación, las explicaciones antiguas no eran correctas. So I'm, I'm going to give you the best explanations that there are. They're not perfect. But you're also going to learn how to apply this experience, and it will be a very useful tool for you. Entonces, yo les voy a dar las mejores explicaciones y voy a intentar de que entiendan los mecanismos y de cómo hacer esta herramienta eh, algo útil para ustedes. Um, Dr. Sutherland explained this motion as he called it a primary respiratory motion. Entonces el, el doctor Sutherland explicó este movimiento como el mecanismo respiratorio primario. He believed that this, what he called this cranial rhythm or this primary respiratory mechanism, he believed it was the first rhythm to emerge in life and the last to depart in death. Eh, él creía que este movimiento respiratorio primario es el primer ritmo que emerge en la vida y el último antes de morir. As a rhythm, we can explain rhythm by qualities of rate, how fast it is, and amplitude, how strong it is. Okay, so as a rhythm, the, the primary respiratory me mechanism, as a rhythm, we can describe rhythms with rate and amplitude. Rate is how fast it's going, and amplitude, how strong we feel it. Entonces, el movimiento respiratorio primario se puede describir en calidad de ritmo y amplitud, ¿ya? En qué tan rápido está fluctuando y qué tanto, qué tan amplio lo sentimos, lo palpamos. Cranial rhythm has another feature we call uh, punto de still. Um, it's not named after AT still, it's named after still as an English word, not moving. And that's when the, the, the PRM on its own or by induction stops for some period of time and then restarts. It's a phenomenon we observe with cranial rhythm. También hay una característica del ritmo craneal que se le llama punto de still, y es cuando el, el movimiento respiratorio primario por sí solo o por inducción del terapeuta para por un tiempo determinado. So we have other rhythms in our body. You know, if your cardiac rhythm stops, that's not a still point. That means you're dying. This... Entonces tenemos... Tenemos distintos ritmos en el cuerpo, por ejemplo, el ritmo cardíaco. Si se para, ya sabemos lo que pasa. Esto es distinto. But with cranial rhythm, we have some theories as to why it's stopping, which I'll discuss later on in, the, in this lecture. En la osteopatía craneal hay algunas teorías de por qué ocurre este fenómeno de punto de estil y las vamos a intentar aclarar. So when we talk about rhythms, we have other rhythms that we regularly speak about in the body. We talk about a cardiac rhythm, 70, 80 beats a minute or so forth. We talk about a respiratory rhythm and we use these in medicine. Cranial also has a rhythm. It's slower, about eight to 14 cycles per minute. And there's also another rhythm, a visceral rhythm that can be talked about. Entonces tenemos distintos ritmos en el cuerpo, uno cardíaco, uno respiratorio y uno craneal y visceral, cada uno con su diferencia de latidos y ciclos por minuto. Y hay variaciones de, dentro de lo normal de cada uno de estos ritmos. Um, what I'm showing here is this is just something I made up. This is not accurate. I'm just trying to show multiple rhythms all at the same time. Esta imagen eh, es para intentar dar una representación ¿ya? 
de cómo funcionan todos los ritmos de forma simultánea y cada uno con, con una amplitud distinta y una frecuencia distinta. So I showed the cardiac rhythm as this very fast black rhythm. I showed respiration as something moving slower, cranial moving slower, visceral moving slower. Entonces se ve el ritmo cardíaco más rápido que la línea negra. Luego se ve el respiratorio, la línea azul, que se ve cierto con mayor amplitud y mayor tiempo. Entonces la idea de esta imagen es mostrar cómo estos ritmos van ocurriendo simultáneamente y como cada uno tiene amplitudes distintas. So we can palpate, the heart squeezes blood and we can palpate that event anywhere in the body. You take a breath, we can palpate that you're breathing in or breathing out anywhere in the body and it is similar with cranial rhythm. Entonces, el, el, por ejemplo, el ritmo respiratorio lo podemos palpar dentro de todo el cuerpo. Cuando una persona toma aire, lo podemos palpar en distintos lugares del cuerpo. Lo mismo ocurre con el ritmo craneal. Some rhythms are global and some are local. So cardiac, respiratory, cranial, these events are global. There's a cranial rhythm and that rhythm is palpated happening at the same time throughout the whole body. Whereas visceral is local to the individual organs. Entonces tenemos los ritmos globales, el ritmo global, y el ritmo local. Los ritmos cardíacos y respiratorios, respiratorios son globales. ¿ya? Y por ejemplo, el ritmo visceral es un ritmo local. Now, I told you about the sun coming up. Why does it come up? Entonces, recién hablamos de, de por qué el sol sale todos los días. So, these are four popular theories as to why we feel cranial rhythm. Entonces, estas son las teorías más populares de por qué somos capaces de palpar el ritmo craneal. Each of these theories has things that are, um, that, that sound very good and reasonable, and they all have problems. Cada una de estas teorías tiene aspectos eh, que son razonables y cosas que nos parecen que no son una buena explicación. My experience with this is people tend to learn from someone who believes one of these theories and it becomes almost like a religious idea. You must believe everything here and not believe the other thing. En mi experiencia, eh, esto está muy relacionado con la persona que lo enseña. Entonces, si la persona que lo enseña habla de como que una teoría fuera una, eh, es una religión, eh, los alumnos se empiezan a comportar de la misma forma. So, for myself, and I would tell you as a student, listen to everyone, listen to what people's ideas are, and then you feel for yourself. Entonces, como recomendación personal, escuchen todas las ideas de los profesores y después se arman su propio punto de vista. So, Dr. Sutherland, Um, and Dr. Weaver were working on a bony model. Um, in other words, whatever it is we're feeling is because something is happening in the bones. Entonces, Sutherland y, y Weaver eh, concuerdan, a pesar de que trabajaban y tenían ideas distintas, en un modelo óseo. Can you say that again, please? Yeah, um, the cranial rhythm. If we said cardiac rhythm, we would say we feel a pulse because the heart is squeezing. Okay, that would be a model. So Dr. Sutherland originally said the cranial rhythm that we're feeling is because the bones are making it happen. Entonces el Dr. Sutherland decía que el ritmo que estábamos sintiendo es porque podemos palpar el movimiento de los huesos craneales. Um, Dr. Charlotte Weaver, we don't know exactly how she did her techniques, but she also believed that something was happening in the bones. Doctor, la doctora Weaver también creemos que tenía una orientación más hacia el modelo óseo, pero no se sabe mucho de las teorías y las técnicas que ocupaba. Dr. Fulford said, no, no, it's not happening in the bones, it's the membranes that are moving, that is causing what we feel. Luego el doctor Fulford 
dijo que lo que estábamos palpando es por, por las membranas internas. No por los huesos del cráneo, sino lo que estábamos palpando el movimiento de las membranas internas. Dr. Arpledger said, no, no, it's not the membranes or the bones. It's because CSF is being created and reabsorbed. That's why we feel it. Y el doctor Appledger, a través del modelo de presión, dijo que lo que estábamos palpando era la creación y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Y por eso se palpaba lo que, lo que se palpa en el cráneo. Dr. Sutherland, who started out with this bony idea, um, later on came to another idea we call biodynamic. And he was introduced to doctors Blechschmidt and Gasser. They are not osteopaths. They are PhD anatomists who had a different way of looking at the body. And Dr. Sutherland changed his mind and said, no, no, this is a new model, the biodynamic model. Después de harto tiempo, Sutherland conoció al, a los doctores Blechschmidt y Gasser, que son anatomistas, fisiólogos, que no eran, no eran osteópatas. Y con ellos eh, desarrollaron otro modelo que lo llamaron modelo biodinámico. Entonces Sutherland puede eh, crear el modelo óseo o plantear el modelo óseo a luego cambiar su punto de vista y plantear este modelo biodinámico con estos dos eh, anatomistas. Uh, I think uh, biodinámico es muy popular hoy. You don't need to translate that. <laughs> um, each of these theories have something that's beneficial and they have something that we can say is wrong with it. Entonces, cada una de estas teorías tiene su beneficio, pero le podemos encontrar el error también a cada una de estas teorías. You didn't translate my cartoon, cartoon. you have to explain it. They have this complicated equation, and the way they get from here to here is it says a miracle happens. And the professor is saying, I need you to explain me what happens here in step two. Entonces, por ejemplo, la imagen que, que aparece ahí, eh, se ve una ecuación, ¿cierto? Y en el segundo paso dice, y entonces ocurre un, eh, un milagro. Entonces el profesor le está preguntando al alumno que le explique el paso dos. Entonces, es una analogía eh, que vamos a poder relacionar un poco con estas teorías craneales. Ok, so, basic cranial, we're looking at the vault. The vault, vault is an English word that means room. We're looking at the room that holds the brain, which is frontal bone, sphenoid, temporal, occipital bone, and parietal bone. That's what we're looking at in this. Entonces, entonces, eh, vamos a ver los huesos de la, bóveda, de la bóveda craneal, que es la bóveda que contiene el cerebro. Que en este caso, el frontal, el esfenoide, el temporal, el occipital y el parietal. But I want to be clear about something. If we say, well, this is basic cranial, then there's a thought, wow, this is just basic. I need, I need this special, super duper advanced cranial. Eh, es, a esto le llamamos eh, conceptos básicos de craneal y hay muchos alumnos que piensan que necesitan otras teorías más que esto. I'm telling you that most of what I'm doing most of the time is basic stuff really well. Y yo les digo que después de todos los años de experiencia que tengo eh, casi todas las técnicas craneales que ocupo son técnicas craneales básicas. If you don't understand the basics well, then the, there is nothing more to talk about. Tenemos que ser capaces de entender lo básico primero y de ejecutar estas técnicas básicas bien para luego recién pensar en algo más avanzado. Okay, um, these, a feature of these vault bones is that they are formed in membrane, whereas other bones form from cartilage. We okay. theorize that this allows them to be a little bit more flexible. Entonces, esto, estos huesos de la bóveda craneal 
se forman en membrana, mientras que los otros huesos del cuerpo se forman eh, por cartílago. Y esto eh, le da a los huesos craneales mayor flexibilidad. Um, some other features to look at these 